വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ടു ബോഡീസ് ആർ സപ്പ് ഓഫ് എസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ആസ് ടു ദ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് വിൽ ദ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബി ഇഫ് ദ മാസ് ഓ വൺ ഓഫ് ദ മീസ് ഡബിൾ അപ്പം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ബോഡികളുണ്ട് അവരുടെ കുറേ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ മാസസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ലെറ്റ് എം വൺ ആണ് എം ടു അത് ടു മാസസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊരു മാസ് എം വൺ ഇത് വേറൊരു മാസ് എം ടു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ് വിത്ത് ദ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഡബിൾഡ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മാസ് ഡബിൾ ആയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് എം വൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരും ജി ഇൻ ടു എം വണ്ണിന് പകരം ടു എം വൺ വരും ദെൻ ഇൻ ടു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഈ ടു മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതെന്താണ് എന്താണ് എഫ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ മീസ് ഡബിൾഡ് ഫോഴ്സിന് എന്ത് പറ്റും ഫോഴ്സ് ടു ടൈംസ് ആവും കിട്ടിയാ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത എന്താണ് ഇഫ് മാസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് ആർ ഡബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡബിൾ ആയാൽ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം ഈഫ് എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം വൺ ആയി ടു ടൈംസ് അതുപോലെ എം ടു മാറി എന്താണ് ടു എം ടു ആയി സോ ഫോഴ്സ് എഫ് ഡാഷ് എന്തു വരും ജി ഇൻ ടു എം വണ്ണിന് പകരം ടു എം വൺ എം ടുവിന് പകരം ടു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്തൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇ ടുവും ഇ ടുവും പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം സോ ടു ഇൻ ടു ടു എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് നമുക്കറിയാതെ എന്താണ് എഫ് ആണ് സോ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എഫ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇഫ് മാസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് ആർ ഡബിൾഡ് എഫ് എന്താവും ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് വാട്ട് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഡബിൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആയാൽ എന്ത് പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ആണ് ഡി ആണ് വേരി ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഈഫ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വരും എന്ത് വരും ടു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കിട്ടിയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ളത് ടു ഡി ദെൻ ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ടു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ടുവിൻ്റെ സ്കോർ ഫോർ ഡീൻ്റെ സ്കോർ ഡി സ്കോർ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിനെ അവിടെ തന്നെ എഴുതാം ജി എം വൺ എം ടു 
ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം ആരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ എന്താണ് എഫ് ആണ് സോ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എഫ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും സോ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി ഇസ് ഡബിൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് വരും ക്വാർട്ടറായിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് കുറയും ഇനി അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയാൽ എന്ത് പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എന്താവും എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ അതിന് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു ആണ് ഹാഫ് ആയി മാറി ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയറിന് പകരം ഡി ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മനസ്സിലാവുന്നു ഡി എന്തായി മാറി ഡി ബൈ ടു ആ മാറി എഫ് അല്ല എഫ് ഡാഷ് സോ ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താവും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആവും ഈ ഫോർ നേരെ മേലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ വൺ ബൈ ഫോറിലെ താഴത്തെ ഫോർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ ഡിനൂമറേറ്ററിലോട്ട് വരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സോ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എഫ് ആണ് സോ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാവുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് വൺ ഫോർത്ത് ഡിസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആയാൽ എന്ത് പറ്റും നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറാൻ പോകുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി മാറും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം സോ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പം എങ്ങനെ വരും ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ആ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതെങ്ങോട്ട് പോകും ോട്ട് പോ മാറ്റി എഴുതിയാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് എഫ് ആണ് സോ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം വാട്ട് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് വൺ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ഫോർത്ത് ആയാൽ എഫ് എന്തായി മാറും എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം അനദർ ബോഡി ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം എഫ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ജി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു എം വണ്ണിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി എം ടുവിന് പകരം സിക്സ്റ്റി ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ടു ഇൻറ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റൻ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റോൺ ഫോൾ ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് എ വോൾ ഒരു ബോളിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഒരു കല്ല് എന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ട് വീണു ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വൺ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി കല്ല് വാളിൻ്റെ മേലെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അത് താഴേക്ക് വീണത് സോ ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർക്ക മേലെ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ യു സീറോ എടുക്കും മേലേ കയറിയുമ്പോൾ യൂസ് ഹീറോ അല്ല എട
നമുക്കറിയാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇവിടെ എയ്ക്ക് പകരം ജി ആണ് സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി യു എന്താണ് സീറോ ജി എന്താണ് ടെൻ ടി എന്താണ് വൺ സോ ബി എന്ത് കിട്ടും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് എന്ത് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ടച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് വി ആവറേജ് അതിന് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അതിനാണ് നമ്മൾ വി ആവറേജ് എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സോ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ വഴി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എസ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ യു എന്താ സീറോ ദെൻ ടു ഇൻ ടു ജിക്ക് പകരം ടെൻ എസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എസ് ആണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ എന്ന് പറയണത് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി എസ് എന്ന് കിട്ടും സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ എന്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ അത് കിട്ടി നമുക്ക് വി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് തൊട്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് വൺ സോ ബി ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ എല്ലാം കിട്ടിയെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അല്ലേ ഈ എച്ച് ഈ കിട്ടിയ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് അതുപോലെ സ്പീഡാണ് ടെൻ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോൾ ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ഒരു കല്ല് നമ്മൾ ഒരു ബോള് നമ്മൾ മേലേക്ക് എറിഞ്ഞു മേലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ യു സീറോ അല്ല ഓക്കെ മേലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ വി എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ എ ബോൾ ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് റീച്ച് എ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ആണ് എന്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വാട്ട് വാസ് ദ ബെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ത്രോവിങ് അപ്പ് യു കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാലോ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇവിടെ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എയ്ക്ക് പകരം ജി ആണ് എസും വരും നമുക്കറിയാം ബി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എസ് എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യു കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ആൾ കുറച്ച് പേർക്ക് സൈൻ്റെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജീനെ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ജി എസ് എന്ന് വരും സോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ജി എസ് ടു ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടു ജി എസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ടു ഇൻറ്റു ജിക്ക് പകരം ടെൻ എസിന് പകരം ട്വൻറ്റി സോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് യു എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ബാൾ ടേക്ക് ടു റീച്ച് അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് സമയം എത്ര എടുത്തു എന്ന് സമയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി അല്ലെങ്കിൽ യു പ്ലസ് എ ടി ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും വി നമുക്ക് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ജി ടി എന്ന് കിട്ടും ജി എന്ന് പറയണത് ടെൻ ആണ് ടി നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ബട്ട് യു നമുക്കറിയാം എത്ര ട്വൻറ്റി ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ടു സെക്കൻഡ് അത്രയുള്ള അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ന
ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ നയൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇഫ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫോർട്ടി ടു കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ എം ഇ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു കിലോഗ്രാം ഈ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ആണ് വെയ്റ്റ് ആണ് അത് മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് അതായത് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും ഫോർ വൺ വൺ സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളാണ് ബോൾസ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഓൺ ദ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ബനിഡ് ഇൻ ജൂപ്പിറ്റർ ജൂപ്പിറ്ററിലാകുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് അറ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ വെയ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മാസ് ഇൻറ്റു ജി എന്ത് വരും ജൂപ്പിറ്ററിലെ ജി വേണം അതാണ് വ്യത്യാസം സോ മാസ് എന്ത് തന്നെ ഫോർട്ടി മാസ് എന്ത് തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല മാസ് ജൂപ്പിറ്ററിലാണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ എന്ത് ഫോർട്ടി ടു പക്ഷെ ജി എറ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കിട്ടിയ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വെച്ചാൽ നയൻ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വെയ്റ്റ് എസ് ജൂപ്പിറ്റർ ദെൻ വാട്ടിൽ വിത്ത് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ് മൂൺ മൂണിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് അറ്റ് മൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എന്ത് ഇടണം മൂൺ ഇടണം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു മൂണിലെ ജി എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ന്യൂട്ടൻ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും മാത്രം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എട്ട് എസ് എസിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് എടുത്തു അറിയാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ